ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് അടുത്ത ഷോർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ലേ യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലെ എൻജോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് അല്ലാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ റിവിഷൻ വീഡിയോസും ഒമ്പത് സപ്പോർട്ടിംഗ് വീഡിയോസും ഉണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളിത് കേൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് അതായത് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് ശരിയാണോന്ന് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തേത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേത് കൂളോംസ് ലോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഗോസ് തിയറോ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ദ ചാർജ് ഈസ് മൂവിങ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ എ മൂവിങ് ചാർജ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇഫ് എ മൂവിങ് ചാർജ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റ് നമുക്കറിയുന്ന അടുത്ത കാര്യം വന്നു ഈ ചാർജിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ഓർ അനദർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ ഈസ് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് വയർ ഈസ് എ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ശരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് ചാർജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് സോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചാർജിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റിമെമ്പർ മൂവിങ് ചാർജിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഇവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റൂൾസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള റൂൾ ഏതാ കറണ്ടിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ റൂള് ബയോ സവാട്സ് ലോയാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താ രണ്ടാമത്തെ റൂള് ആംബിയേഴ്സ് തീരമാണ് ഇനി ഈ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ നോക്കണേ ഒരു ചാർജ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയാണ് നമുക്ക് കൂളോം സ്ലോ വഴി കിട്ടുക കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ലോയാണ് ഗോസ്തീറം ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എലമെൻ്റൽ കറണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ബയോ സവാർഡ്സ് ലോ നൽകുക എന്നാൽ ഒരു വലിയ കമ്പി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ ഓർ ഇഫ് യു ഹാവ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് വയേഴ്സ് വിത്ത് കറണ്ട് യു നീഡ് ആംബിയേഴ്സ് തിയറം അനദർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലോ ഫോർ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ചാർജസ് ക്യു ഈച്ച് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര ഒരു ചെറിയ അകലത്തിലിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു വേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ
ഇനി അകത്താണെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണ് ദേ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻസ് എന്നാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളാണ് അതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എം എന്ന നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക അത് ടു എൽ ഇൻറ്റു പി എന്നാണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അത് നമ്മൾ ചർച്ചകൾ അധികം വരാറില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡൈപ്പോളിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയും ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി ആ വയറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയോ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഈ വയറിനെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന അല്ലെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് വയറിനെ ഇഫ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ കോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കോയിലായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്താൽ അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ആകും അവിടെയുള്ള ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് വെർ എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് യു മെയ്ഡ് ഇനി ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കറണ്ട് നോർത്ത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഒഴിവ ഇങ്ങനെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒഴിവ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണോ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുന്നത് അത് നോർത്ത് പോളാണ് എവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണോ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുന്നത് അത് സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നോർത്ത് പോളാണ് അപ്രഭാഗം സൗത്ത് പോളുമാണ് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് എന്നാണ് ജനറലായിട്ട് പറയുക ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൗത്ത് അപ്പുറത്താണ് നോർത്ത് ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് യു ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും സോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ മൂവ്മെൻ്റ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം ഇനി മൂവ്മെൻ്റ് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിലോ നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓർത്തിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആവറേജ് കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയുടെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ധാരണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാകട്ടെ എ പ്ലസും ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്